ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரெவி ரெசிபிஸ் இன்றைக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான எக் பைட் செய்ய போகிறோம் முட்டை பணியார் எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது எக் பைட் செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக் பைட் செய்கிறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு மசாலா செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எக் பைட் செய்ய என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நான் நாலு எக்கு எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நாலு எக்குக்கான தேவையான சால்ட் மட்டும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா மசாலா செய்யும்போது கொஞ்சம் அதில் தேவ தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இப்போது கால் டீஸ்பூன் சீரகமும் கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி அந்த பவுடர் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்மெல் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக எக்கோட ஸ்மெல் தெரியாது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சீரக சீரக பவுடர் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் சில்லி பவுடரும் வித் கரம் மசாலா பவுடரும் மிக்ஸ் பண்ணி இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி இதையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு எக் பைட் செய்ய தேவையானது மிக்ஸ் பண்ணி பீட் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ மசாலா செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன பார்க்கலாம் இப்போ மசாலாவுக்கு தனியாக இப்போ ரெண்டு ஆனியன் எடுத்து நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி பிக் சைஸ் இருக்க மாதிரி ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் எடுத்து நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படி ஸ்மால் சைஸ்னால் ஒன்று ஒன்றரை தக்காளி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இப்போது பாருங்கள் குழிப்பணியார் எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் தான் நம்ம எக் பைட் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக் பைட் செய் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மசாலா செய்ய போகிறோம் இந்த குழிப்பணியார் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுமே கொஞ்சமாக எல்லா ஹோல்ஸ்லேயும் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் இஷ்டம் தான் கீ சேர்க்கனா கூட கீ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் சேர்த்ததுமே ஒரு ஒரு கரண்டியாக எடுத்து அந்த எக் நம்ம பீட் பண்ணிச்சுருக்கோம் இல்லை எக்கு எடுத்து ஒரு ஒரு கரண்டியாக எல்லா ஹோல்ஸ்லேயும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா புஸ் புஸ்ன்னு வரும் பால்ஸ் மாதிரி ஒன் சைடு நல்லா குக் ஆனதுமே நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் அதை ஃப்ளிப் பண்ணி மாற்றி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நம்மளுக்கே ரொம்ப லைக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சாப்பிடவே அவ்வளோ டெம்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி தான் வந்து இப்போ எக் பைட் செஞ்சிட்ருக்கோம் இது எக் பைட் மட்டும் இல்லை சப்போஸ் ஒன்று நீங்கள் ஆம்லேட் போடணும் ஆஃப் பாயில் பண்ண மாதிரி டைப் ட்ரை பண்ணால் கூட நீங்கள் டேரெக்டாக தோசை பேனில் அந்த மாதிரி போடாமல் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதான் இப்போது எக் பைட் செஞ்சாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிற எக் பீட்டை கூட இதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி டூ மினிட்ஸில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு குக் ஆகிடுச்சு நல்லா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது டேரெக்டாக இப்படியே கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் பட் இன்னும் மசாலானா போட்டு செஞ்சால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சிம்பிளாக இருக்கும் இன்னும் மசாலா போட்டு செஞ்சால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்படியே கூட சில்ட்ரன்ஸ் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நல்லா லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற எக் பீட்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை இப்போது இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் எக் பைட் ரெடி ஆச்சு இப்போ எக் பைட் மசாலா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ வாங்க செய்யலாம் இப்போது எக் பைட் மசாலா செய்யலாம் நான் கடாயில் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஆயில் விட்டு சாப் பண்ணி வச்சால் ஆனியன் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஆனியன் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதுமே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி ஆயில் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஆனியன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ரா ஸ்மெல் போகணும் அதனால் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை ஆனதுமே சாப் பண்ணி வச்சா தக்காளி இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட சேர்த்து நான் இப்போது கால் டீஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் இ
இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து எக் பைட்டில் கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த மசாலாக்கு தேவையான சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் தேவையான சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் பார்த்து டேஸ்ட் பார்த்து ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா ப்ளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் ரெட் கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கலர் அட்ராக்ஷனுக்காக அப்போ தான் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதோட அப்புறம் ஸ்பைசஸ்க்காக மசாலா ஸ்பைசஸ்க்காக கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட நம்ம ஆல்ரெடி வந்து எக் பைட்டில் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதோட இதுலேயும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அரை டீஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதோட பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா தக்காளி ஸ்மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ப்ளெண்ட் ப்ளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மசாலா அந்த தக்காளி எல்லாம் ஸ்மேஷ் ஆகணும் நல்லா குக் ஆகணும் வாட்டர் சேர்த்தா தான் நம்ம எக் பைட் இதோட ஆட் பண்ணும்போது நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகும் மசாலாவும் பைட்டோட இறங்கும் எக் பைட்டுக்குள்ளே நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்துக்கிட்டேன் இதோட இப்போது நான் எக் பைட் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ப்ளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலா நல்லா இறங்கணும் அதுக்காக அந்த பைட் எக் பைட் சாப்பிடும்போதே ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சே பண்ணுங்கள் எக் பைட் ஆட் பண்ணதுமே பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது டேரெக்டாக சாப்பிட்லாம் கர்ட் ரைஸோடு கூட சாப்பிட்லாம் சாம்பார் சாதம் எதோட கூட சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுமே லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அவ்வளோதான் எக் பைட் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய்